vino e turismo sono la binata vincente per rilanciare l'agricoltura e lo stesso settore turistico italiano. A dirlo è stato il ministro Gianmarco Centinaio stamani a Montefalco, prima delle tre tappe umbre che in giornata lo hanno anche portato a Perugia e poi a Norcia. Ad accoglierlo l'assessore regionale all'agricoltura Fernanda Cecchini e il sindaco senatore Donatella Tesei. Sì, vino e turismo sono eh, la binata vincente eh, per eh, rilanciare da un lato l'agricoltura, eh, dall'altro lato anche il turismo italiano. Uh, L'obiettivo che abbiamo entro le prossime settimane è di far partire la legge sull'enoturismo perché è una legge che comunque serve uh, a, a entrambi i settori, è col sindaco no, cara. E, e, e quindi oggi come oggi penso e sono convinto che se vogliamo andare a proporre il nostro paese in giro per il mondo non serve più e non basta più uh, far vedere quanto è bella l'Italia ma bisogna anche far capire quanto è buona. Il ministro ha poi parlato delle aree colpite dal sisma. Sì, è una, è una promessa che avevo fatto agli assessori regionali quando mi sono insediato, il primo incontro che avevamo fatto avevo promesso che avrei fatto eh, un passaggio in ogni regione insieme agli assessori, eh, facendo partire il, il tour dalle regioni terremotate proprio perché penso che il... Italia, in Italia ci sono tanti problemi, ci sono stati tanti problemi, però il compito del sottoscritto e il compito del governo è quello di ricordare anche ai colleghi di governo che le aree terremotate devono rimanere una priorità. A Perugia il ministro è stato accolto dal sindaco Andrea Romizzi a Palazzo dei Priori. Nel capoluogo Umbro, Centinaio ha incontrato in sala della Vaccara cittadini ed operatori del turismo e dell'agriturismo alla presenza delle massime cariche civili e militari della città. Rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alle prospettive dell'Umbria sotto il profilo agricolo, alimentare e turistico, il ministro ha sottolineato che occorre partire dalle eccellenze enogastronomiche tipiche di questa regione, citando all'uopo il vino, l'olio e il tartufo, mettendole in abbinamento con le ricchezze storiche e naturalistiche del territorio.